നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പാലങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും ഒക്കെ തകർന്നു വീണുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അതായത് ഗവൺമെൻ്റ് ആയിട്ട് പണി തീർക്കുന്ന അല്ലെ കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്ന പാലങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും ഒക്കെ തകർന്നു വീണുകൊണ്ടേയിരിക്കുക പാലാരിവട്ടം പാലം തകർന്നു വീണു അതിനുശേഷം തൊട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് അങ്ങ് നോർത്ത് കേരളയിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡോ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പാലം കൂടെ തകർന്നു വീണത് പക്ഷേ ആളുകൾക്ക് ജനത്തിന് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പണി തീർന്നതിന് ആ ഒരു തീരുന്ന സമയമായപ്പോൾ തന്നെ പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം അതേപടി പൊളിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ദൈവഭാഗ്യത്തിന് ആർക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കുക ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ അങ്ങ് ഗുജറാത്തിൽ സംഭവിച്ചു നേരെ മറിച്ചാണ് അവിടെ ഏകദേശം നൂറോളം ആളുകൾ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായത് തീർച്ചയായും വളരെ വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ നമ്മളുടെയൊക്കെ നികുതി പണം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പണിത് കൂട്ടുന്ന ഈ ഒരു പാലങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് തകർന്നു വീഴുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് മാറ്റം വരുത്തുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ കമൻറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നത് ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയൊരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഒട്ടുമടിക്കരുത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഓപ്പൺ തന്നെ തൊട്ടുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അവർത്താനും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലും തേവക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് ഇവിടെയായിട്ട് എനിക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ദാ ഈ കാണുന്ന വീട് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിനകത്തായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള നാല് ബെഡ്റൂം ഉള്ള ഒരു വീടിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള വഴി നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഇവിടെയായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടാറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ മെറ്റലിങ് മറ്റും കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു റോഡാണ് ഈ ഒരു റോഡ് വഴിയാണ് ഈ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വീതിയേറിയ റോഡാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും തൊട്ട് താഴെ തന്നെയാണ് മെയിൻ റോഡും മറ്റുമൊക്കെ വരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിന്നുള്ള ദൂരങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് എടപ്പള്ളിയിലേക്ക് ഏകദേശം ഏഴര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് എടപ്പള്ളിയിലേക്കുള്ള ദൂരം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻഫോ പാർക്കിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറും നാലര കിലോമീറ്റർ താഴെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻഫോ പാർക്കിലേക്കുള്ള ദൂരം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജും മറ്റൊക്കെ വരുന്നത് ഏകദേശം മൂന്നര കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടേക്കുള്ള ദൂരം ഇവിടെയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വലിയ വീടുള്ളത് അപ്പോൾ പുറമെ നിന്നുള്ള ഈ ഒരു ലുക്ക് കൂടാതെ ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഭീമാകാരമായ പോലെ വളരെയേറെ വലിയ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കാണേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ മതിൽ മുതൽ തുടങ്ങാൻ കേട്ടോ മതിലും ആ ഒരു ഗേറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം മതിലിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒരു ടെക്സ്ചർ വർക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് വൈറ്റും പിന്നെ ഒരു ഗ്രേഡ് തന്നെ വേറെ നിറമുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചൊരു ടെക്സ്ചർ വർക്ക് ഫോർ ബൈ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ മതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മതിലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഐസ് ക്യൂബിൻ്റെ ഡിസൈനിലുള്ള ആ ഒരു ലൈറ്റുകളും കൊടുത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാം ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗേറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാം ജിയുടെ സ്ക്വയർ ടൂ വെച്ചായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഗേറ്റിനകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എ സി പി വെച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വർക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയായിട്ട് എം എസിൻ്റെ ഷീറ്റിനകത്ത് സി എൻ സി കട്ടിങ് വരുന്ന ഡിസൈനും കൊടുത്തേക്ക് കാണാം ഇതൊരു ഗ്രീനിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രേ അല്ല കേട്ടോ കറക്റ്റ് ഒരു ഗ്രീനിൻ്റെ തന്നെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് എന്തായാലും നല്ലൊരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഗേറ്റിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗേറ്റ് തുറന്ന് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം ഗേറ്റ് തുറക്കുന്നതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എല്ലാ അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റ് നാല് സെൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള വീടുകൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതും സ്ലൈഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗേറ്റാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു സ്ലൈഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത്യാവശ്യം എൻ്റെ ഇത്രയും പൊക്കത്തോളം ഹൈറ്റും കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സാറിന് ഇത്രയും ഹൈറ്റ് കൊടുക്കാറില്ല ഏകദേശം ഒരു ഈ ഒരു പൊക്കമൊക്കെ ആളുകൾ ഹൈറ്റ് കൊടുക്
ഉറപ്പായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഭാഗത്തായിട്ട് ഗ്രേ നിറത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചർ വർക്കും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിന് ഉള്ളിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന് ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കടപ്പക്കല്ലുകളാണ് വിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടഭാഗങ്ങളായിട്ടെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പുല്ലുകളും വിരിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരെ കയറി വരാം ഇതാണ് ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ കാർ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു എസ് യു വി വാഹനമൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്പേസ് ഈ ഒരു കാർ പോസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ചെറു വാഹനങ്ങളാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ ചെറു വാഹനങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു കാർ പോസ്റ്റിനുള്ളിലായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കാർ പോസ്റ്റിനകത്തായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാർജ് ചെയ്യാനും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെ ഡബ്ല്യു വാട്ടർ കണക്ഷന് വേണ്ടി ഒരു ടാങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇവിടെ കിണർ വെള്ളം അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലം കൂടെ കാണാനുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു കാർബോർസിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു തൂണ് ടെക്സ്ചർ വർക്കൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് എം എസിൻ്റെ ഷീറ്റ് വെച്ചും സി എൻ സി കട്ടിംഗ് ഉള്ളൊരു ഡിസൈൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ ചെടികൾ നടുവാനും അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കും വേണ്ടി ചെറിയൊരു ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഗാർഡൻ ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഒരു പുൽത്തകടിയൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പുല്ലൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിനൊരു സ്പേസ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗം വരെ ഇവിടെ വരെ കടപ്പക്കല്ലുകൾ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കടപ്പക്കല്ലുകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്യാപ്പ് തന്നെ വീടും ചുറ്റുമതിലുമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്പേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ചെറിയ ബേബി മെറ്റൽസ് ആണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത്രയും അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മറു സൈഡിലേക്ക് മാറാം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്പേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറു വാഹനം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പാർക്ക് ചെയ്യാം ചെറു വാഹനം എന്നല്ല അത്യാവശ്യം പോലെ കണക്കുള്ള ഒരു വാഹനം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കയറ്റി ഇടാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താറൊക്കെ കണക്കുള്ള ഒരു വാഹനം എന്തായാലും കയറ്റി ഇടാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ഥല സൗകര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അറ്റത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കിണർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ മൂടിയൊക്കെ ഇട്ട് വലിയൊരു കിണറാണ് നല്ലൊരു വാവട്ടമുള്ള വലിയൊരു കിണർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത്യാവശ്യം ആഴമുള്ള ഒരു കിണറാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസും ഈ ഒരു ഭാഗത്തും കിട്ടുന്നുണ്ട് വീട് നോക്കിയാൽ ഏകദേശം ഇത്രത്തോളം സ്ഥലം ഈ ഒരു വീടും ചുറ്റുമതിലുമായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും ചെറിയ ബേബി മെറ്റലുകളാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത്രയും നല്ല സ്ഥല സൗകര്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു ടെക്സ്ചർ വർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേ നിറത്തിലുള്ളൊരു ടെക്സ്ചർ വർക്ക് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ വർക്ക് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഗിൽറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മിനുക്കങ്ങളോടൊക്കെ ഉള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചർ വർക്കാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ വർക്ക് എന്തായാലും സംഗതി നല്ല രസമുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചർ വർക്കാണ് അവിടെയും കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് വരാം ദാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ സിറ്റ് ഔട്ട് വരിക അപ്പോൾ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഒരുപാട് ഭീകര വലിയ സ്പേഷ്യസ് എന്ന് പറയാനില്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു കസേര ഇടാനുള്ള ഒരു അല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ കസേര ഇടാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ പക്ഷേ അത് ഒരു പാസേജായിട്ട് തന്നെ സിറ്റ് ഔട്ടിനെ കണക്കാക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്ന് തോന്നും മൊത്തം ഗ്രാനൈറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന പടിക്ക് പടികൾക്ക് രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെടികളൊക്കെ വെക്കുവാൻ ഭാഗത്തിനായിട്ട് ആ ഒരു എന്താ മണ്ണൊക്കെ കട്ടാതെ നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ചെടികൾ വെക്കാം സാധാരണ
ടി വി യൂണിറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മുഴുവനായിട്ടും പി വി സി ബോർഡിലാണ് ഈ ഒരു ടി വി യൂണിറ്റ് ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടി വി യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻട്രലായിട്ട് ടി വി വെക്കാൻ പാകത്തനായിട്ട് ആ വലിയൊരു സ്പേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് വലിയ ടി വി തന്നെ വെക്കാൻ കേട്ടോ അവിടെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ കൊള്ളാം പിന്നെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ രണ്ട് സൈഡിലായിരുന്നു രണ്ട് നല്ല ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പപ്പടം മാതിരിയുള്ള രണ്ട് ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ്സ് കണ്ട ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു പപ്പടം മാതിരി ഇരിപ്പുണ്ട് കടിച്ച് തിന്നാൻ തോന്നുന്നു ജിലേബി മാതിരി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ മറ്റുമാണ് എന്തായാലും സംഗതി നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ഇട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മുകളിലായിട്ട് മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് സ്പോട്ട് ലൈറ്റുകളും മറ്റുമൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളും നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൽ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റുകളും ഇതിൻ്റെ ഉൾവശത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താഴേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം താഴത്തായിട്ടും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ ആവശ്യാനുസരണം ഡ്രേഗൻ മാതിരിയായിട്ടും നൽകിയിരിക്കും നല്ല സ്ഥല സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം താഴ് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ല സ്ഥല സൗകര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടി വി യൂണിറ്റ് ഏരിയ മൊത്തത്തിലായിട്ടും കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അതായത് മെയിൻ ഡോറിനോട് ചേർന്ന് നല്ല മെയിൻ ഡോർ തുറന്ന് നമ്മൾ നേരെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ വലത് സൈഡിൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് നാല് പാളികളുടെ ജനാല ഈ ഒരു ഭിത്തിയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇത് കൂടാതെ ഈ തൊട്ട് ചേർന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭിത്തിയിലും ഒറ്റ പാളികളുടെ രണ്ട് ജനാലകളും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കോർണറിലായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ കോർണർ സെറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ആറോ എട്ടോ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയ കോർണർ സെറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇടാൻ പറ്റും അതിനുള്ള സ്ഥല സൗകര്യം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഫ്ലോറിലെ ടൈലുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം വൈറ്റിൽ ഗ്രേ ഡിസൈൻസ് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷൻ ടൈൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെറാ എന്താ പറയുക സെറാമിക് വെട്രിഫൈഡ് ടൈൽസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സൊമാനിയുടെ ടൈൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നേരെ സീലിങ്ങിലേക്ക് നോക്കാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സീലിംഗ് വർക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഹണികോം ഡിസൈൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ വർക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ആ ഒരു വുഡിന്റെ ഡിസൈൻസ് നല്ല രസമുണ്ട് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് മൊത്തം സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റുകളും ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എല്ലാം വാം കളർ ടോണുള്ള ലൈറ്റ്സ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ ഇതിനകത്തായിട്ട് ഈ ഒരു സീലിങ്ങിനകത്തായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സീലിംഗ് വർക്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഡൈനിങ് ഏരിയയിലേക്ക് മാറാം അപ്പൊ ഡൈനിങ് ഏരിയയിലേക്ക് മാറാൻ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പാർട്ടീഷൻ വർക്കിനകത്തും എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ തന്നെ മുകളിലായിട്ട് ആ ഒരു പി വി സി ബോർഡിൽ സി എൻ സി കട്ടിങ് വരുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ മുകളിലായിട്ടും നൽകിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നേരെ ഡൈനിങ് ഏരിയയിലേക്ക് മാറാം ലിവിംഗ് ഏരിയ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ലിവിംഗ് ഏരിയ ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡൈനിങ് ഏരിയയും നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് നല്ല സ്ഥല സൗകര്യമുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ഈ ഒരു വസ്തു കൂടെ സ്റ്റെയർ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സ്റ്റെയറിന് അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് വാഷ് ഏരിയയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം നമുക്കൊരു വേണമെങ്കിൽ ആറോ എട്ടോ പേർക്കൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആഹാരം കഴിക്കാവുന്ന വലിയ ഡൈനിങ് ടേബിൾസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള സ്ഥല സൗകര്യം ഈ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ അതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റെയറിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു പർഗോള കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഫുള്ളും ഗ്ലാസ് ഇട്ട് കവേർഡാണ് ഇത് നമ്മുടെ കാർ പോർച്ചിലൊക്കെ തുറക്കുന്ന പർഗോളയാണ് ഇതിന് ഇടവശങ്ങളായിട്ട് എല്ലാം എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് തുറക്കുന്ന രണ്ട് ജനാലകൾ ഫ്രഞ്ച് വിൻഡോസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ദാ നല്ല വലുപ്പമുള്ള ജനാലകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഇത്തരം ഫാൻസി ലൈറ്റുകളും ഇതിനോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെയറിന്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇൻവെർട്ടർ വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇതിന് അടിഭാഗത്
ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് ധാരാളം സ്ലോട്ട്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്തൊക്കെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കാം ഇവിടെയും അതേപോലെ ധാരാളം സ്ലോട്ടുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇവിടെയായിട്ടെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഉള്ളിലേ കയറിക്കൊണ്ട് ഇവിടെയും ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ പ്രേയർ ഏരിയ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ട ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരാധിക്കാം അതിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ കണക്കാക്കാം അതിനുള്ള സ്ഥല സൗകര്യം ഇവിടെയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഡി ബിയുടെ സ്ഥാനം അപ്പോൾ വി ഗാർഡിൻ്റെ ഡി ബി ബോക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വയറിങ്ങും എല്ലാം വി ഗാർഡിൻ്റെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളിലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബ്രേക്കേഴ്സ് എല്ലാം വി ഗാർഡിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കെൻറ്റിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ചുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കെൻറ്റിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ചുകളാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കറുത്ത സ്വിച്ചുകൾ അതിനകത്ത് ആ ഒരു ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഫിനിഷൊക്കെ വരുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്വിച്ചുകൾ എന്തായാലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്വിച്ചുകൾ തന്നെയാണ് അവിടെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഫ്ലോറിലെ ടൈലുകളുടെ ആയിരുന്നു നോക്കാം സെയിം നമ്മൾ നേരത്തെ ലിവിങ് ഏരിയയിൽ കണ്ട സെയിം കളർ ടൈലുകൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഡിസൈൻ സൊമാനിയ ടൈലുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവിടുത്തെ സീലിംഗ് വർക്കിലേക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ കണ്ടു ലിവിങ് ഏരിയയിലെ നമ്മളെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള സീലിംഗ് വർക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സീലിംഗ് വർക്കും ഈ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയയിലെ സീലിംഗ് വർക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒത്ത നടുക്കായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ് സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള ഡിസൈനുള്ള ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ് എന്തായാലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വാം കളറിനുള്ള ലൈറ്റ്സാണ് അതിനുള്ളിലായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഒരു മൊത്തത്തിൽ സീലിംഗ് വർക്കും ഡിസൈനും ഒക്കെ നല്ലൊരു ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ലുക്കും ഈ ഒരു സീലിംഗ് വർക്കിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരെ അടുക്കളയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം ദാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അടുക്കള തുറന്ന അടുക്കളയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്പൺ കിച്ചൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്കൊരു സെർവ് കൗണ്ടറും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെർവ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റുകൾ വെച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് മുകളിലായിട്ടും ധാരാളം സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും അതിനകത്തൊക്കെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സിറ്റ് ഔട്ടിലെ രണ്ട് ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ്സ് കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അടുക്കളയിൽ ഒരുവിധം ട്രെൻഡായിട്ടും മറ്റുമൊക്കെ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈറ്റാണ് ഇതെന്നുള്ള കാര്യം എന്താ അത് ഈ ലൈറ്റുകളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഇവിടെയും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടെല്ലാം നമുക്ക് എന്തായാലും സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ബോട്ടിൽ ആർട്ടുകളോ മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനകത്തൊക്കെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരെ അടുക്കളയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരാം നല്ല സ്പെഷ്യസ് ആയ അടുക്കളയാണ് കേട്ടോ മൂന്നാല് പേർക്ക് നിന്ന് പെരുമാറുവാൻ പറ്റുന്ന വലുപ്പമുള്ള അടുക്കള നല്ല സ്ഥല സൗകര്യമുള്ള അടുക്കള ഫുള്ളും കബോർഡ് വർക്കുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു ഗ്രേ ആൻഡ് വൈറ്റ് കളർ കൊമ്പോയിൽ ഫുള്ളും കബോർഡ് വർക്കുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നല്ല രീതിയിൽ കബോർഡ് വർക്കുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു അടുക്കള അങ്ങനെ ഈ ഒരു ടോപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയാം ഇതൊരു എൽ ഷേപ്പിലെ ടോപ്പാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ടോപ്പ് കൊടുത്തത് അത് ഗ്രാനൈറ്റാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കാണാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇവിടെയായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് സിങ്കിൻ്റെ സ്ഥാനം ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലാണ് ഇവിടെയായിട്ട് ചെറിയൊരു വിൻഡോ നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മുകളിലായിട്ടൊക്കെ ധാരാളം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും താഴത്തായിട്ടും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട്
ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇനി സോഡാ മേക്കർ മാതിരിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വെക്കാനാണോ എന്ന് പറയില്ല അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് ആയിരിക്കാം ഇത് എന്നിരുന്നാലും നല്ല സ്ഥല സൗകര്യം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ രണ്ട് കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കറുത്ത ഗ്രാൻഡ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വൈറ്റ് കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെ വരുന്നു ഇവിടെ ഗോൾഡും ബ്ലാക്കും കൂടെ വരുന്ന ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആ ടൈലിനെയാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വർക്ക് ഏരിയയിലേക്ക് തുറക്കുന്ന രണ്ട് ജനാല ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിന്റെ സൈഡിലും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുവാനായിട്ട് ഇതാ കൃത്യമായിട്ടും ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ആയിട്ട് വലിയൊരു ഫ്രിഡ്ജ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെക്കാം അതിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ സ്വിച്ച് പോയിന്റും മറ്റുമൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മൊത്തത്തിൽ അടുക്കള നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയി അടുക്കളയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടും നമ്മൾ അടുക്കളയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ഇത് അടുക്കളയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സർവേ രീതിയാണ് അതിൻ്റെ താഴ്വശത്തായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആവശ്യമാണ് സ്വന്തം ഈ ഒരു ഭാഗത്തും കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുക്കളയ്ക്കുള്ളിലെ ടൈലുകളും സെയിം കളർ ടൈലുകൾ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഡിസൈൻ നമ്മളെ ലിവിങ്ങിലും ഡൈനിങ്ങിലും ഒക്കെ കണ്ട സെയിം കളർ ടൈലുകളെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നേരെ അടുക്കളയ്ക്കുള്ളിലും സീലിംഗ് വർക്കിനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അടുക്കളയ്ക്കുള്ളിലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സീലിംഗ് വർക്കിനെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റുകളും എല്ലാം വാം കളർത്തോളമുള്ള ലൈറ്റുകളെ തന്നെയാണ് ഈ അടുക്കളയ്ക്കുള്ളിൽ സീലിംഗിനകത്തായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള സീലിംഗ് വർക്കിനെ തന്നെ അടുക്കളയ്ക്കുള്ളിലായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അടുക്കള ഫുള്ളും കളർഫുള്ളാണ് അതായത് നല്ല പ്രകാശമുണ്ട് അടുക്കളയ്ക്കുള്ളിൽ ഇത്രയും എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സുകൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ നേരെ വർക്ക് ഏരിയയിലേക്ക് ഇറങ്ങാം ഈ ഒരു ഡോറ് തുറന്ന് നമുക്ക് നേരെ ഇറങ്ങുന്നത് വർക്ക് ഏരിയയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേമാതിരിയുള്ള ഒരു ഫിനിഷിങ് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് ഏരിയയാണ് അടുക്കളയ്ക്കുള്ളിലൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള ഫിനിഷിങ് വർക്ക് ഏരിയയിലും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് കോമ്പൗണ്ട് വാളാണ് കോമ്പൗണ്ട് വാളിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു വശത്തേക്ക് നോക്കാം ഇവിടെയായിട്ട് നോക്കിയാൽ ചെറിയൊരു ടോപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിൽ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും താഴത്തായിട്ടും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ ആവശ്യാനുസരണം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇപ്പുറത്തെ മറു സൈഡിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും അതേമാതിരി തന്നെ ഒരു ടോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തും ഒരു സിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ഒരു സിങ്ക് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ അറ്റത്തായിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കും ക്ലാഡിംഗ് ടൈലുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം തന്നെ ഇവിടെയും താഴത്തായിട്ടും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും മറ്റുമൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ മുകളിലും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ ആവശ്യാനുസരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് സ്ക്വയർ ട്യൂബും മറ്റുമൊക്കെ വെച്ച് വലിയൊരു വെന്റിലേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് വിസിബിൾ അല്ല പുറത്തു നിന്ന് പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ എയർ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനും മറ്റുമൊക്കെ അപ്പോൾ അതും നന്നായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ഷീറ്റാണ് ഇവിടെ അതായത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഷീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആ ഷീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ സീലിംഗ് വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ റൂമിനുള്ളിലെ ഫിനിഷിങ് എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് തന്നെ ഈ ഒരു വർക്ക് ഏരിയയ്ക്കും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വർക്ക് ഏരിയയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡോറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫൈബർ ഡോറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോറ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഗാർഡൻ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ ഒരു സ്പേസിന്റെ അടുത്തുകൂടെ കയറി വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത്
കാഴ്ചയിൽ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് നീളവും വീതിയും ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം നീ വീതിയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴാണ് വീതി വരിക നീളത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് പൂജ്യം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വലിപ്പം ഇവിടെയായിട്ട് ഒരു ഭിത്തിയിൽ ഒറ്റപ്പാലുകൾ രണ്ട് ജനാലൽ അവിടെ കൊടുത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാം ബെഡ് സ്വിച്ചുകൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബെഡ് ഇങ്ങനെയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇടാൻ പറ്റും ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ വാർ ഡ്രോപ്പിനെ കൊടുത്തേക്ക് നാണം വലിയ രണ്ട് ഡോറുകൾ ഉള്ള വാർ ഡ്രോപ്പാണ് ഡ്രസ്സിംഗ് മിററിനെ ഇവിടെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതിനുള്ളിലായിട്ടൊക്കെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ നമുക്ക് ധാരാളം കിട്ടും ഇവിടെയും ധാരാളം ഉള്ളിലായിട്ടൊക്കെ അറകൾ കിട്ടുന്ന വലിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് തന്നെ ഈ ഒരു വാർ ഡ്രോപ്പിനുള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു താഴത്തായിട്ട് വലിയ ഡ്രോകളും മറ്റുമൊക്കെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് അവിടെയും കിട്ടുന്നു ഫ്ലോറിലെ ടൈലുകളെല്ലാം സെയിം കളർ ടൈലുകൾ തന്നെ അതിനകത്ത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല സീലിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സീലിംഗ് വർക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കും നല്ലൊരു സർക്കിൾ ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഡിസൈൻ സീലിംഗ് വർക്ക് ആണ് ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂമിലും കിട്ടുന്നത് മൊത്തം ലൈറ്റും വാം കളർ ടോൺ ഉള്ള ലൈറ്റുകളാണ് സ്പോട്ടും ആ ഒരു സ്ട്രിപ്പും എല്ലാം വാം കളർ ടോൺ ലൈറ്റുകളാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ബാത്റൂമിന്റെ സ്ഥാനം ഫൈബർ ഡോറുകളാണ് ബാത്റൂമിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഡോർ ഹാൻഡിലും അതിനകത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നു ബാത്റൂമിനുള്ളിലേക്ക് കയറാം അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആയ ബാത്റൂം ആണ് ഒരു നീള ബാത്റൂം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ബാത്റൂമിനുള്ളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് പോർഷനായിട്ട് ക്ലോസറ്റ് ഏരിയ വരുന്നു സെരട ഫ്ലോ എന്താ പറയുക വാൾ മൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസറ്റ് സെറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാട്ടർ ടാങ്ക് എല്ലാം ഉള്ളിലായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് എയർ വെന്റിലേഷൻ വിൻഡോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ഉള്ള പോയിന്റ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ആയിട്ട് ഹീറ്റർ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണാം സെൻട്രലായിട്ട് നമുക്ക് ബാത്ത് ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ റേഞ്ച് ഓവറിനെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫിറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം സെറയുടെ ഫിറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു മിക്സർ എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള മിക്സർ തന്നെയാണ് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് വാഷ് ബേസൺ സെറയുടെ വാഷ് ബേസൺ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയായിട്ട് മിററിനുള്ള സ്പേസ് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് സ്ക്രൂ എല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ തന്നെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബീച്ച് നിറത്തിലുള്ള വലിയ ടൈലുകൾ വെച്ചുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് ബാത്റൂമിന് അകത്ത് മൊത്തത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ ബാത്റൂമിനകത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂമും ബാത്റൂമും നല്ല വലുപ്പമുള്ള ബെഡ്റൂമും ബാത്റൂമും തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്കാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രയർ ഏരിയ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആക്കാവുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആയിട്ടൊരു സ്പേസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ റൂമിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്പേസ് വരുന്നത് അതിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഡോർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറാം ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂമിനേക്കാൾ കാഴ്ചയിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പം കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് എന്തായാലും നീളവും വീതിയും വന്ന് നോക്കാം നിങ്ങളത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് എട്ടാണ് നീളം വരിക വീതിയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒമ്പതാണ് വീതി വരിക നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ച് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വലുപ്പം ഈ ഒരു ഭിത്തിയിൽ മൂന്ന് പാളികളുടെയും ഈ ഒരു ഭിത്തിയിൽ ഒറ്റ പാളികളുടെ രണ്ട് ജനാലകളും കാണാം നമുക്ക് ഇവിടെയായിട്ട് ബെഡ് സ്വിച്ചുകൾ വരുന്നു ബെഡ് സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിട്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നല്ല സ്ഥല സൗകര്യം ബെഡ്റൂമിനുള്ളിൽ കിട്ടുന്നു വാർഡ് റൂബ് നോക്കി ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വാർഡ് റൂബ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു വലിയ വാർഡ് റൂബാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ബാത്റൂം ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വാർഡ് റൂബും നല്ല വലുത് തന്നെ ഈ ഒരു ഭിത്തിയിൽ ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഏരിയ ഈ ഒരു വാർഡ് റൂബിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ടേബിൾ സ്പേസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണാം ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്ക് മെറിനുള്ള സ്പേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ധാരാളം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്
അതും സെറകളെ തന്നെ ഫിറ്റിങ്സ് ആണ് സെയിം കളർ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാത്റൂമിന് ഉള്ളിലെ ടൈൽസ് എല്ലാം ഒരേ കളർ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ താഴത്തെ നിലയിൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നേരെ മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് നമ്മൾ നേരെ സ്റ്റെയറിലേക്ക് വരാം ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് സ്റ്റെയറിന്റെ ആ ഒരു സ്ഥാനം സ്റ്റെയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗ്രാനൈറ്റ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സിറ്റൗട്ടിലും മറ്റും നോക്കി കണ്ട സെയിം കളർ ഗ്രാനൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി കൈവരികളിലേക്ക് നോക്കാം കൈവരികളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വുഡിന്റെ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നിന്നാണ് കൈവരി തുടങ്ങുന്നത് മൊത്തം തേക്കാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കൈവരി അപ്പൊ നോക്കി ആ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ തേക്കായിട്ടും ബാക്കി ടഫൻ ഗ്ലാസ്സുകളും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കൈവരിയാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ആണെന്നും ഇതൊരു തേക്കിന്റെ തടിയാണെന്നും വെച്ചൊന്നും ബലത്തെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള തടികളും മറ്റും ഒക്കെ വെച്ചാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ കയറി പോകുന്ന ഈ ഒരു ഭിത്തി മുതൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ടെക്സ്റ്റർ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ബീച്ചിൽ ബ്ലൂ നിറത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഗിൽറ്റും മറ്റും ഒക്കെ ചേർന്ന നിറത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റർ വർക്ക് ആണ് അതിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് മുഴുവനായിട്ടും ഈ ഒരു ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കയറി പോകുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തൊരു പർഗോള കാണാൻ പറ്റും അതിനിടയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാം എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെയർ കയറി നമ്മൾ നേരെ വരുന്നത് നല്ലൊരു ലിവിങ് ഏരിയയിലേക്കാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്റ്റഡി ഏരിയയിലേക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെയായിട്ട് ദേ നല്ലൊരു സ്റ്റഡി ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയായിട്ട് നാല് ബാളികളുടെ ജനാല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ബാൽക്കണിയിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ജനാലയാണ് ഈ കാണുന്ന ജനാല നേരത്തെ കണ്ട പർഗോളത ഇതാണ് ആ ഒരു പർഗോള അപ്പോൾ അവിടെ ഫുള്ളും ഗ്ലാസ് ഇട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ആ ഒരു പർഗോളയുടെ ആ ഒരു ഭാഗം പിന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റെയർ കയറി വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നല്ലൊരു ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം ആ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയയിലേക്കും ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കും നല്ല രീതിയിൽ വെളിച്ചത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അതിലും ഫുള്ളും മിൽക്കി വൈറ്റ് നിറമാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തേക്കാൻ ലൈറ്റിന് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ടേബിളിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ചെയേഴ്സ് ഇടാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്ക് ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ വാതനുള്ള സ്പേസ് എന്തായാലും ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്പേസിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ മുകളിലും നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ ആവശ്യാനുസരണം കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് വേണ്ട സ്റ്റഡി ഏരിയ എടുത്ത് മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടി വി യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈ ഒരു ഭിത്തിയിലായാലും നമുക്കൊരു ടി വി യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഫാമിലി ലിവിങ് ഏരിയ ആക്കി ഈ ഒരു ഏരിയ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള സ്പേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ടൈലുകളും സെയിം കളർ ടൈലുകൾ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സീലിംഗ് വർക്ക് സീലിംഗ് വർക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സീലിംഗ് വർക്ക് തന്നെ എട്ടിന്റെ ആകൃതി അതായത് എയ്റ്റ് ലെറ്റ് ആ ഒരു ആ ഒരു ഇതിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് ആ ഒരു സീലിംഗ് വർക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സീലിംഗ് വർക്ക് തന്നെ ഇവിടെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഫുള്ളും ലൈറ്റുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള ആ ഒരു വാം കളർ ടോണുള്ള ലൈറ്റുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവിടെയും രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകളാണുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ നേരെ ഈ ഒരു സ്റ്റെയർ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിലേക്കുള്ള ഡോറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ബെഡ്റൂമും ഈ വീടിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം എന്ന് പറയുന്ന റൂമിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അത്യാവശ്യം ഏറ്റവും വലിയ ബെഡ്റൂം ആണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല നീളൻ ബെഡ്റൂമോ നമുക്ക് നീളവും വീതിയും നോക്കിയേക്കാം നീളത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ചാണ് നീളം വരിക വീതിയുടെ കാര്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഇട്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ചെറുതൊന്നും അല്ല അല്ലേ നല്ല വലുപ്പമുണ്ട് ഈ ഒരു ഭിത്തിയിലായിട്ട് രണ്ട് പാളികളുടെയും ആ ഒരു ഭിത്തിയിലായിട്ട് മൂന്ന് പാളികളുടെയും ജനാലകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കാറ്റും വെളിച്ചവും കിടക്കത്ത രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ബെഡ് സ്വിച്ചുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബെഡ് സ്പേസ് ഇങ്ങനെയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റും ഇനി വാർ ഡ്രോബിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം ദാ ഈ ഒരു ഭിത്തിയിലേക്ക് നോക്കി ഇവിടെ വാർ ഡ്രോബിനെ
ഡേ ഈവനിങ് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഈവനിങ് സൺലൈറ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഉയരത്തിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്പേസ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വ്യൂ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു ബാൽക്കണി ഏരിയ നല്ല ഭംഗിയുള്ളതും നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാൽക്കണി ഏരിയ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിന് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വീണ്ടും വരാം ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ടൈലുകളെല്ലാം സെയിം കളർ ടൈലുകൾ തന്നെയാണ് അതിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി പിന്നെ ഉള്ളത് സീലിംഗ് വർക്കാണ് ഒരു സിമ്പിൾ സീലിംഗ് വർക്ക് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിന് ഉള്ളിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു മൂന്ന് വൃത്തങ്ങളെ വെച്ചുള്ള ഒരു സീലിംഗ് വർക്കാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ ആണ് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ആ ഒരു സീലിംഗ് വർക്കിനകത്തായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറാം ദാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ബാത്റൂമിൻ്റെ സ്ഥാനം വരുന്നത് ഫൈബർ ഡോറുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാത്റൂമിനുള്ളിലേക്ക് കയറാം അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ബാത്റൂമും മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കണമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അതേപോലെ മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന നല്ല സ്പേഷ്യസ് ഉള്ള ബാത്റൂം നല്ല സ്ഥല സൗകര്യമുള്ള ബാത്റൂമാണ് നോക്കിയത് നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് ക്ലോസറ്റ് ഏരിയ വരുന്നത് വാൾ മൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസറ്റ് സെറ്റ് തന്നെ ഇനി ഇവിടെ ആയിട്ട് എയർ വിൻഡേഷൻ വിൻഡോ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ഉള്ള പോയിന്റ് ഹെയ്റ്റ് ഫോൺ ഉള്ള പോയിന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സെൻട്രൽ ആയിട്ട് ബാത്ത് ഏരിയ വലിയൊരു ഇൻഷവർ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഫുള്ളും സാറയുടെ ഫിറ്റിങ്സ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അറ്റത്തായിട്ട് ദാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ വാഷ് ബേസിനെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പം സാറയുടെ തന്നെ നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷനുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ബാത്റൂമാണ് ഈ ഒരു മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇറക്കാം നാലാമതും അവസാനത്തേതുമായ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാം അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു അപ്പർ ലിവിങ് ഏരിയയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഇവിടെയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഡോറ് വന്നാൽ നാലാമതും അവസാനത്തേതുമായ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറാം താഴത്ത നിലയിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമതായി കണ്ട ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഏകദേശം അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു റൂമ് അപ്പോൾ ഏകദേശം അതേ വലിപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം നീളം പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് പൂജ്യമാണ് നീളം വരിക ഇതിൽ വരെ നോക്കാം പത്ത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഏഴ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഒറ്റപ്പാളികൾ രണ്ട് ജനാലകൾ കാണാം ഇവിടെ ആയിട്ട് ബെഡ് സ്വിച്ചുകൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കാണാം ഇവിടെ ആയിട്ട് മൂന്ന് പാളികളുടെ ജനാലയം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ആയിട്ട് വാർഡ് റോബിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള വാർഡ് റോബ് ആ ഒരു വാർഡ് റോബിന്റെ ഡിസൈൻ നോക്കി മൂന്നറകൾ ആ ഒരു ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്തായാലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡിസൈൻ ഡ്രസ്സിംഗ് മിററിനുള്ള സ്ഥാനം ആ ഒരു വാർഡ് റോബിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും നല്ല സൗകര്യമുള്ള ഒരു വാർഡ് റോബ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഫ്ലോറിലെ ടൈലുകളിലേക്ക് നോക്കാം സെയിം കളർ ടൈലുകൾ തന്നെയാണ് ഫ്ലോറിലും കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പിന്നെ സീലിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം സീലിങ്ങും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ബെഡ്റൂമിലും സീലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ബെഡ്റൂമിലും ഏകദേശം ഒരേ കളർ പാറ്റേൺസ് തന്നെയാണ് സീലിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് ബെഡ്റൂം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ നമ്മുടെ ലിവിങ് ഏരിയയിലും കോമൺ ഏരിയകളിൽ എല്ലായിടത്തും ഇതേ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് എന്തായാലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ബാത്റൂമിൻ്റെ സ്ഥലം ഫൈബർ ഡോറുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ബാത്റൂമിനുള്ളിലേ കയറാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ബാത്റൂമുകളെല്ലാം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ബാത്റൂമുകളായിരുന്നു ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ സ്പേഷ്യസ് ആയ ബാത്റൂമാണ് ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് ക്ലോസറ്റ് ഏരിയ വരിക സെറേഡ ക്ലോസറ്റ് സെറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആയിട്ട് എയർ വിൻഡേഷൻ വിൻഡോ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ഉള്ള പോയിന്റ് ഹീറ്ററുള്ള പോയിന്റും അതുകൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ആയിട്ട് ബാത്ത് ഏരിയ നാല് ബെഡ്റൂമുകളിലുള്ള ബാത്റൂമുകൾക്ക് വലിയ റെയിൻ ഷോറിനെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളും സാറയുടെ ഫിറ്റിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു മിക്സർ തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും കൊടുത്തേക്കുന്നത് എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയുള്ളത് തന്നെ അപ്പം തന്നെ ഇതോ ഇവിടെ ആയിട്ട് വാഷ് ബേസിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാറയുടെ വാഷ് ബേസൻ അപ്പോൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം അല്ല ഉപയോഗിച്ചിരി
കാർ പോർസിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കണ്ട നമ്മളെ ഒരു ഡിസൈൻ വർക്കുകൾ കണ്ടിരുന്നു ആ ഒരു എം എസ് ന്റെ ബോർഡിനകത്ത് അതേ ഒരു ഡിസൈൻ വർക്ക് തന്നെ ഇവിടെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സി എൻ സി കട്ടിങ് എം എസ് ന്റെ ഷീറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാൽക്കണി ഏരിയ നല്ല വലുപ്പമുള്ള ബാൽക്കണി ഏരിയ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പോകാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഇനി ഇവിടുത്തെ ബാൽക്കണി എന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ കേട്ടോ ഇതാണ് ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല ഉയർന്ന പ്രദേശമാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ദൂരേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനും മറ്റും പോകാൻ പറ്റും ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം വിസിബിൾ ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ അവിടെയായിട്ട് വലിയ വലിയ ഫ്ലാറ്റുകളും മറ്റുമൊക്കെ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും എന്തായി നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഈ വീടിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് മാറാം അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ നേരെ ഇവിടേക്ക് വരുന്നു എന്താ ഈ കാണുന്ന ഡോർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് ഇറങ്ങാം അപ്പം എന്താ ഈ ഒരു ഡോറ് തുറക്കുന്നു നമ്മൾ നേരെ യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയയിലേക്കാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വരാം എന്താ നല്ല സ്ഥല സൗകര്യമുള്ള ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നു ഈ യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയ ഫുള്ളായിട്ടും ഷീറ്റ് ഇട്ട് കവർ ചെയ്ത് മറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതിപ്പം ഷീറ്റൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഇത്രയും ഒരു ടൈലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം മാറ്റ് ഫിനിഷോട് കൂടിയ ടൈൽസാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതും ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് പോർഷനായിട്ടാണ് ലോണ്ടറി സ്പേസ് കൊടുത്തത് അതായത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെക്കാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിനുള്ള സ്ഥല സൗകര്യം അതിനുള്ള മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ടെറസിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ടെറസിലേക്ക് പോകാനുള്ള പടികൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ജി എയുടെ സ്ക്വയർ ട്യൂബും മറ്റുമൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പടികളെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൈവരികളും എല്ലാം ആ ഒരു ജി എയുടെ സ്ക്വയർ ട്യൂബും മറ്റുമൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കൈവരികളെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം ഒരാൾക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കൈവരികളെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മുകളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഒരു ടെറസ് നോക്കിയേ ഫുള്ളായിട്ട് വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫുള്ളായിട്ട് വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് മൊത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം ലിറ്ററിൻ്റെ വലിയൊരു വാട്ടർ ടാങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ വീടിൻ്റെ ഡിസൈന് വേണ്ടി ആ ഒരു ഏ ഷേപ്പ് ഡിസൈൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിസൈൻ വർക്ക് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയായിട്ട് സിംഗിൾസ് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെ സിംഗിൾസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ചുറ്റ് വാർഡ് നോക്കാം ആ ഒരു ചുറ്റ് വാടേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് പുതിയ വീടുകളിലെ പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അവിടേക്കൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാക്കനാട്ടൊക്കെ വലിയ വലിയ ഫ്ലാറ്റുകളും മറ്റുമൊക്കെ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാം ഒരുപാട് വീടുകളും ഫ്ലാറ്റുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തൊട്ട് ചേർന്ന് തന്നെ ധാരാളം വീടുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വീടുകളൊക്കെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീടിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രൈസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നത് ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഒട്ടും പഠിക്കരുത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം മുമ്പ് തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്താനും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും പഠിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ പ്രൈസിലേക്ക് വരാം ഈ വീടിന് അവർ ചോദിക്കുന്ന വില ഒരു കോടി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു കോടി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് നെഗോഷ്യബിളാണ് സ്റ്റാർട്ട് ഡേൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കുറേ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ മടിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഈ വീട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ എടുക്കുക അവരെ വിളിക്കുക അവരോട് സംസാരിക്കുക നേരിട്ട് വന്ന് ആ വീട് കാണുക സ്ഥലം കാണുക പണികൾ കാണുക വിലയിരുത്തുക എന്നിട്ട് നല്ലൊരു ഡീലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല ഡീലുകൾ നിങ്ങളുടെ വക്കനം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയ